魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 TED 的一个非主流的比赛啊。那确实 TED 的比赛还是好久不做。那看一下这场比赛，两位选手是出生在了 C 群，一只秋长地图地图右上方是一个蓝色的亡灵选手啊，就是 TED 首选亡灵。看一下这场比赛 TED 会用什么战术来打。那地图左下方呢是一个红色的兽族选手，来听的是一串英文。那看一下这个比赛，双方的一场较量到底会打得怎么样？亡灵打兽族，那 TED。啊，兽族。那 TED 的打法呢？大家都知道，还是说比较非主流，而且比较好看。为什么这么讲？因为它的四个种族都能玩出不一样的花火。关键呢，配合上它非常强的操作，所以说它的比赛不仅是有观赏性，而且呢，非常的非常的有意思、啊。那看一下这场比赛，用亡灵的情况下 ，TED 这边的祭坛呢稍微慢了一点点，应该问题不大。放下了第二根通灵塔，这通灵塔放的这么早啊？那前期是不是准备要多包一点狗？要辅助练级有可能。那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注、点个赞，在这边的小凡也是感谢一下大家。那这边的商店也放了，看一下英雄选择，兽族这边的话首发英雄是选择了先知，用先知来打亡灵，兵呢还是放了啊，并没有说先跳科技。那泰勒这边的祭坛也好了，又选择了恐惧魔王啊。这个英雄的话，感觉如果是单英雄速度练到五级再去跟对手打团战升六的话，还是挺强的。等级高了之后真的是强，召唤，特别是六级之后的地狱火，感觉非常能扛能打。那这边前期的泰勒也是补了一定量的狗，应该如果是恐惧首发了，那就是利用小狗陪着一起练级，还是比较舒服的。那兽族这边先知呢也是已经出来了，直接要往对手家里去吗？感觉打亡灵，你用两个狼去骚扰的话，效果不一定那么好啊，因为这里有很多的狗在。不像打人族，你可以让对手敲点民兵的，这狗其实并不怕狼，而且你看这里的狗明显补了很多，有两根通灵塔在，再补一个弑生，这准备开局可能要开矿的啊，来个弑生，然后呢买片福地。先回城一脉，对手的先知虽然来了，但是面对恐惧的话，说实话你不敢过去啊，不敢近身啊，因为一个沉睡，一个围，你可能就没了。这边恐惧要绕过去了，这波狗不要绕，这一绕嘛，绕了半天还是想想算了。这个先知的话，如果抓得住，那就死了。对手的反应也挺快的，走了走了。那你走归你走，两头狼呢还是要留下来，要咬一下这个狮身的。那这对泰德来讲呢，这狼把狮身咬掉了，但要补一个的，再补一个。兽族这时候呢，二本已经在身了。目前呢，出点猎头还是一个标准的打亡灵的战术，可能速克技，然后呢升级一个三本啊，三本好了之后来来一些狂战士来打，可能会比较好。那这边呢，泰泰开局是睡了一个三级的残忍人看守，这边的先知还要绕过来，这狮身的过来可能还是要死啊。这矿呢感觉有点开不了的意思了，或者说不让你这么轻松的开。那将伏地先放。十三的话，要不要把矿盖子先放了再说了？反正这矿迟早能开的，或者说迟早要开的，再放一个通灵塔，那就没关系了。死了也就死了，反正对手呢，先知也就招一点狼来骚扰一下。这时候呢，先知小心了，要打醒，堵住口子，不让被围。但是以泰的这个操作的话，围杀你一个先知还是很简单的。这边的连你的这一个猎头一起睡，那这本回城你交不交？没办法，但这边的泰的这个矿啊，也是取消了。那这样好在又来了个狮身，问题应该不大。连续两把沉睡，把对手回城逼出来之后呢，这先知应该不会再来了啊，胆子大再大也不敢来了，因为再来一把沉睡的话，那就是直接没了，跑都跑不掉。而且他刚刚已经应该已经感受到泰德一个围杀的厉害了。那你用猎头扛住没关系，我连你的猎头一起围。那这边的恐惧继续练级，疯狂的也是开。现在对泰德来说呢，根本就不慌不怕你来。这个先知呢，真的是要来啊！还买了一个加速卷轴，那看来这兽族呢打的还挺针对的。这边的特特也是察觉到了啊，又拉了三条狗。那这样子，这边的狗数量多的情况下，这个先知小心啦！这边还好，恐惧还是要来的。狗先围上来再沉睡。这时候呢，看一下打醒吗？点醒点醒！哎呀，这个猎头不点，不点全给你围住。狗再围一下，哎呀，没围住有点可惜。那这样恐惧暂暂时是没有一个沉睡的蓝了。这边的话还是可以围住你一个猎头再点一下，先只能拉开距离不敢靠近了啊，这还是要小心一点的
。那这边的孔雀继续慢慢粘过去，要不要再杀一个猎头？这把整碎呢，应该是要留着，一会留给对手的先知。这里两头狼呢，已经是咬不掉这个矿盖子了。那这样对泰德来说，分矿应该是没问题了。然后这边对先知来讲的话，现在也要小心一点啊。虽然有单传，但是孔雀如果一旦有了两把沉睡之后的话，你的单传作用也没那么大了。这边呢，看一下骷髅也是去到了兽族家里瞄一眼。二本上完之后呢，二发英雄是来个小歪，放下了两个兽蓝，这是准备要飞龙吗？有可能啊，有可能飞龙啊。趁你现在没有对空，对我现在如果有飞龙的话，那真的是有点小无敌。那这边的先知现在暂时就自己去练级了，升个两级，有个闪电链呢也会好很多。召唤。兽族这边看一下，现在呢就等小歪和自己的兽蓝好了。啊，他的这一波呢是应该要继续练，练一个三级的恐惧，最好能有两个两个两把沉睡啊，这是最好的。两把沉睡理论上对手就走不掉了，一把沉睡的话对手单传是可以走的。那这边的恐惧是继续把这个点再练掉，但是对手呢抓的也挺凶的啊，直接就抓过来了。那看来对手说实话也是有备而来的，知道你这个战术很凶。那这边呢，看一下，再沉睡，再围，恐惧身上呢还有一把沉睡，所以说这一波呢是围得住的。单传呢也不敢用，想破口。这边的小歪过来加口血，但这一波对特特来说有点亏啊。虽然说，哎呦，还没有杀掉这个先知，死了好多狗。哎呀，这一波肯定亏了。想杀一个猎头，能杀掉吗？还好到三级了，但这一波狗呢也死了好多。召唤。那这边猎头还想杀一条狗，没杀到。哎呦，这个猎头要死啊！睡住了先知。那这边的话，这点死再点死一个猎头。骷髅呢卡个位置，这条狗快回去。那特特这时候呢，二本也在身，小心部队脱节。好在里面呢还有挺多狗的，狗再拉出来，这边的冰塔操作一下。恐惧呢目前在沉睡一下小歪之后，哎呀，这个小歪单传要递过去，单传递了吗？还没递，哎呀，完了要死。这边的特特还是要微限制啊，擒贼先擒王啊，要擒就擒你大王。那这边的小歪，哎呀，没围住，没围住。但是呢，我们也是看到特特的功力了啊，没有沉睡的情况下，我依然想围。这边呢要围自己的，哎呦，这个猎头围住了呀！这一波精彩，哎呀，这个围杀，说实话让我想起泰德当年的一个拿 WCG 冠军的时刻了，操作真的是非常的犀利啊！所以好多兄弟呢还在质疑，哎呀，泰德当年拿了 WCG 冠军是怎么回事啊？怎么可能拿得到？真的别小看啊！不要质疑，没得质疑，这实力，说实话，只是说可能年龄稍微大了一点，没办法。否则的话，放在当年绝对就是顶尖的。那看一下，现在泰德封矿的问题也不大了，而且杀了对手一个小歪。然后呢，双地穴爆点狗。如果你要出飞龙，我就转天鬼。那这时候兽族呢，应该也是已经发现问题了，因为二本升完之后，你再去说出飞龙就没意义了啊！出了一只，不应该再出了，再出没意义了，出两只。因为泰德一会就来点天鬼跟你打了，而且这边呢也有塔，你飞龙的话，这点数量肯定是冲不进去的，再不飞龙呢，其实也浪费。这点呢，对于兽族来说，他其实也是心知肚明的。那这时候呢，三本也是升一下，这一盘的恐惧虽然说前期练级没那么顺利，但至少也是逼出对手一本回城，杀了一次小歪，又打死对手几个猎头，还是挺赚的啊。我们的部队遭到了。那现在的恐惧是自己去练个级，把左上方的这个四二二海龟先练掉。那塔的话，目前也是已经升完了。那这样子，就算你爆大量的飞龙，你现在过来的话，对特特来说也是不并不慌啊。照样能打。而兽族呢，现在是选择自己练级了。先知呢也到三级，升了个两级的狼。这边呢也是点一下这个五级的残忍人督察，快点练掉这个点。狼起也到位了，对对，兽族来讲，现在不管是狼起还是飞龙啊，他的整个部队啊不是特别的多。一会儿面对对手的这么多狗的话，其实就要出问题了，因为你没有很强火力的情况下，这个狗上来一扒，又有吸血光环，这这波部队是非常脆的。那这里有多少狗了？都是一攻一防的。那这边呢，买了个高达，配合练级，恐惧的话马上就能到四了。真的还是非常快的啊！四级恐惧，练一下这个点，看看能不能打一个好一点的装备，打无敌也可以。那射族的目前右下角的矿呢也在开，然后呢往中间走，可能要练这个黑胖子，勾出来练
啊，泰坦呢现在也不急着往外去练大点啊，因为现在呢要等三本升完之后再说。而且单恐惧的情况下呢，也不急着说非要说去偷这种大点，因为风险也是比较高的，万一被抓就麻烦了。现在对兽毒来讲呢，还是处于一个比较强势期的。这边的练练完这个点小歪呢，也是已经到两级了，先只能打了一个磕头光环。那泰勒这时候呢，主力部队在家休整一会儿，拉着库洛呢出去侦察一下。这样的车子也在补，三本马上升完一会儿呢，可能要买个辅球。泰勒应该也是左等右等啊，等不到对手大量的飞龙，心里呢也在纳闷了啊，这种局你不出飞龙，难道你还要转别的部队吗？那兽族这时候呢，确实应该转狼骑了，再出飞龙就是送啊。那这时候呢，恐惧反而出去练级了。你不来我就自己练。右下角的话，库洛呢也是已经发现了对手的风控。那这边呢打了一个防御戒指加四，也是快到四点五级的一个恐惧了。啊，这时候看一下，兽族大部队呢已经抓过来了。沉睡住你一只狼骑，这边呢网住一条狗，那这条狗应该是要死，被网就没了啊。现在这个输出的话，特别在野外，大家还是要。轻易不跟对手接触，那这里的车呢也没了，这没办法。那泰勒这时候呢生狂狗，你要进来我就跟你打，你不进来呢就算了。哎呦，放埋骨地的、啊，这准备要出冰龙了吗？这打算，两个埋骨地，准备包冰龙。比赛呢刚,刚进行了十二分钟不到，啊，兽族这时候的话，如果看到了埋骨地，自己应该是要考虑出点自爆蝙蝠的。至少打冰龙你要炸，不炸的话，你想秒掉一只冰龙是没问题的。但是你想秒掉大量的冰龙的话，就难了。泰勒这种局的话，有可能会补大量的冰龙的，因为它是双矿经济支撑，已经攒了两千多的钱了，人口上限也到了九十人口，这也就意味着一会儿的话，就是连爆多条冰龙再来跟你打。现在呢，就在家防守。那这边这两只飞龙呢，还是挺讨厌的啊，一直是过来偷偷摸点的车子。一头狼走位失误，要小心，不要给恐惧太多的经验。那这边呢，睡住了飞龙。这时候呢，有了辅球之后，这恐惧还挺强的，可以点你的飞龙了一会儿。这飞龙要注意拉扯啊，飞龙是很脆的一个单位。这虽然输出高，但是也是嘎嘣脆啊。这边兽族呢吃了本团帛，但泰德有狂狗的情况下呢，直接冲上去了，开始打你的狼骑，先是闪电电，但对这波狂狗来说无所谓啊，我就点啊。我见谁点谁，哎呀，这狼骑走位失误死了一个。这边兽族呢也拼了，但这么拼的话要亏啊！恐惧五级了，不能这么拼啊！是那个三级的沉睡，顶级沉睡。那泰德现在说实话跟你换也无所谓，反正这波部队换完之后一会出冰龙了呀。啊，对兽族来讲的话，实打实损失了这么多的部队，又一只狼骑要没了，再围住。这边的先机也是到四，但是这只狼骑我继续睡，想走没门。这边又点死一条狗。那这样恐惧呢也是在偷偷点对手的这一波飞龙，现在小心啊！哎呦，这一波又围了！哎呀，完了，冰龙来了呀！怎么来了只冰龙了？完了，这限制要死啊！顶无敌，快点跑！恐惧呢也不追了，其实这时候可以追的。那对手呢看到冰龙估计也慌了，那就跟小凡打魔兽的时候一样，每次我看到冰霜巨龙是最慌的时候，真的，那种恐惧就来自于内心的，就每次感觉冰霜巨龙一来，我怎么也打不过，这条龙打又打不死。那被他粘上又走不掉，真的是我年轻时候的噩梦啊！每次看到冰龙真的就慌了，所以我一直是认为疯狂的亡灵是最难打的。那其实不是怕这个冰龙，而是总感觉亡灵的整体部队一旦过来之后啊，我不知道打谁好了，然后我出啥都没用。那这边的泰勒准备是把中间的这一个矿给占据了。而兽族呢，三发英雄是买了个炼金啊，用这个炼金的酸盐炸弹呢，明显是要打一波你的冰龙的。那这样呢，还在补飞龙，其实应该补点自爆蝙蝠去炸，可能会更好一点。他的想法呢，是用飞龙正面跟你硬扛，因为自爆蝙蝠的坏处呢，就炸完也就没了，炸得死最好，炸不死白搭命。而且泰德现在是两攻两防的冰龙了，已经是。那中间这片矿在这张图上面占据掉，就跟回音岛那张图是一样的，谁占谁就多了一片矿。但是泰德现在呢，就是三个埋骨地爆冰龙，我就不好意思了，这矿肯定是我的了，有本事你来跟我打，我这么多冰龙，我根本就不怕你。现在是五头冰龙
这边的话还在补一头六头，那这里呢又放了一个诅咒神殿，一会儿是准备要出点男巫加邪恶狂热呢，还是还是出女巫套一个绿帽子啊？一会儿就看一下吧。那对兽族来说呢，现在应该是要练个级了，毕竟这三英雄呢都要等级。补了一只科多，增加一点输出。啊，对泰德来说呢，我就守住中间这边矿啊，随便你谁来，反正我就不走了。矿不好我不走，你苦工来了我就冰龙秒。那这时候兽族应该也有点慌了，这么多冰龙冲不进去，应该还要等一等。那现在呢，再升级一个战鼓伤害强化，但兽族始终没有出出自爆蝙蝠啊。这时候其实可以出个四五只，你不一定全部炸，至少你能够炸一轮，让对手的冰龙的血呢掉的快一点。那这边的第六头冰龙也是已经到位了，诅咒神殿呢还在造，这里呢又造了一个，两个诅咒神殿。那这时候呢看一下兽族的大部队呢也是集结在了中间的这个泰德的疯狂者，两个人随时准备要打，兽族呢应该也是忍不住，但是呢他也知道打不过，那怎么办？只能先等一等，他是希望泰德这一波呢先撤一撤，让我来拆个矿。但泰德这边就死死守住这边矿，生好塔，六只冰龙把守着，你想都不要想。那这边的苦工过来是要准备造塔，应该是要造点塔，造个商店之类都可以。因为既然双方都不进攻，那就要慢慢发挥出兽族能造中水银箭塔的优势啊，慢慢造过去。贴着树林造也可以，其实往这种地方造。就是为一会进攻做准备，然后家里的话也是补点投石车，慢慢去砸你的塔，逼着你出来。但是说实话，这个投石车的作用几乎为零啊！为什么这么讲？你刚刚过去，只要这个冰龙发现了，一人一口，两辆投石车感觉都扛不住，别说这一辆了。那看一下，泰德这时候呢，再升级一个女妖的大师级了，准备出女妖了。女妖的还有一个好处呢，能够占据对手的单位啊，比如说这一个科多，其他的好像也占据不了。那这边呢，看一下兽族的二两功能也在升。那这边的头车已经是开砸了，两头车的攻防也上去。但说实话，这辆投石车真的要小心啊！你这边没有留人技能，这冰龙可能就直接冲过来了。泰德呢，现在也是蛮能忍的，不急着上，你要砸随便你。你一辆头车，你砸的这个效率很低很低。那这边呢，看一下飞龙呢，也是慢慢过来了。飞龙呢，感觉有点想多了啊。那这边的利用头车呢，还在慢慢砸。泰德呢，应该还在等，已经七十七人口的部队了。哇，九十八了，这还补了啥？又来三只冰龙啊！哇，这有点凶了吧？再来三只，那这样九只冰龙，九十八人口，接近一百人口啊。这边的兽族的投石车呢，也是生好了燃油瓶了。那这样把这边的基地砸掉了。啊，泰德的这边的冰龙也在补，女巫呢也在补，已经一百人口了，整整一百人口冰龙。法魔法护盾呢也是套一下。那现在对泰德来说，你打吧，你打吧，有本事你上来打，反正我就在这等着你。兽族只有七十五人口啊，兽族这一波的话正面是打不了的，小心泰德这一波来了，我跟你讲啊，你这怎么打、啊？两攻三防的冰龙，泰德这时候已经是准备了等你的这一波自爆蝙蝠的。结果呢？兽族并没有爆，只是出了一些飞龙啊。兽族有兽族的想法，炸也炸不完。这三防反魔法要护盾的这一波冰龙，这怎么炸得过来呢？除非泰德把冰龙全部爆成一个团，否则一旦散开的话，其实也没多大作用。那这边呢？看一下，另外三只冰龙也来了，九只冰龙啊！这边这辆头车真的是不知好歹啊！你这都敢砸？不是我吹牛，这边这几只冰龙一人一口，你再来几辆车，那也是瞬间没的。头车说：“不不不，我是狐假虎威啊，跟我没关系，我后面的兄弟罩着我。”哎，这波冰龙来了，谁？告诉我，谁罩着你？谁罩着你？你告诉我，谁要罩你，我就打谁。那这边的秒了一只冰龙，冰龙的输出呢还挺高的。第二只冰龙呢，感觉也要死。哎呀，贴的这波人口降的有点快啊。小歪对手小歪到四了，那这边的泰德也是已经有了六级的恐惧，砸了一个地狱火。这边呢还有大量的冰龙，没关系，我死几只，我跟你把你的部队也要换光
这样子这一波飞龙呢也没了，可能呢还是有大量的冰龙在，这边的车子一下就没了啊，开始点点的塔，这恐惧呢马上就要到七级了，这个有点有点令人恐惧啊，升那么快啊，那这边呢又一只冰龙要没了，但是对泰来说呢也无所谓了，打吧打吧随便你，随便怎么打都行，哎这只科多你占据啊，你要没蓝吗？那这样兽族啥也没了，就剩三英雄了。这库德呢？泰德这边想想又不打了，开始瞄你的英雄了。哎呀，完了，这炼金要死，炼金没了呀！三攻的冰龙了，工资上限已经到一百五十亿最高啊！这什么概念？这边要占据吗？女妖前摇一下，哎，这女妖不摇，大招，这可以占据啊！这颗都可以占据的。对手呢一看想救这只颗多，算了吧，想多啦，限制小心死啊！顶加速，他要把这颗多拉走。那这边女妖呢已经在占据了，哎呀，先知也要死，先知定加速还想跑，直接一人骑射没了，完了，科多占据过来了，哇，加了176攻的一个冰霜巨龙啊，这还玩什么？有这科多在，那这样对手直接离开游戏，我们恭喜阿泰的最终收获的这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。